E aí pessoal, beleza? Aqui é Júlio Chiarini, sejam bem-vindos mais uma vez a um review meu aqui para o canal Shumups BR. E novamente agradecendo a parceria com Felipe Gracioli, né? Que através da Bipedal Dogs, né? Que foi a empresa que nos forneceu esse, este jogo, que no caso é o Blast Rush Classic para esta análise. O jogo em si, na verdade, se baseia em sobrevivência em waves né, de inimigos. Porém, o diferencial do game é a questão que a arma base, que praticamente não precisamos nem mesmo ativar algum botão, ela já é automática, praticamente não dá dano, você de demoraria muito tempo e não compensa de acordo com a jogabilidade do jogo, né? Então como é que eu faço né, para destruir meus, meus oponentes nesse jogo? Praticamente você vai ter que usar a bomba, e a bomba é ativada com o um botão, né? que funciona também em Rapid Fire, né? basta você manter o botão pressionado, e praticamente a questão aqui é o cálculo de time em relação aos inimigos, você deixa a, a bomba pressionada, e os inimigos vão vindo em waves, que cada wave tem um, um tipo de movimentação, de formação diferente de inimigos, então basta saber desviar na hora certa e em outros momentos manter ali é, de acordo com o time dos inimigos e com a bomba que é diferente dependendo de cada nave escolhida né para a jogatina vale lembrar também pessoal a questão aqui do, do item chamado H que ele meio que é aquele item que te salva não é uma bomba mas é o item que te salva pois quando algum inimigo se aproxima da, da nossa nave é, o jogo entra no modo slowdown né, para você conseguir desviar melhor das balas então ele é, ele é ativado automaticamente outro recurso interessante do game é a questão do fogo da propulsão da nave que lembro de ter visto anteriormente esse tipo de recurso no jogo Soulfist do Sega CD e Mega Drive né? que praticamente faz você destruir os seus inimigos com esse fogo, apertando a esquerda ou para a direita. É um recurso bastante interessante aqui, acaba nos salvando aí de inimigos que aparecem na lateral. Temos aí três naves. A nave básica, ela tem uma bomba bem curta, porém rápida, que ao meu ver seria a, a mais interessante aí para acertar o maior número de inimigos. Temos também a segunda nave, que é aquela que tem uma espécie de bomba que vem um pouco mais à frente. Ela, ela tem uma área de dano maior, porém não é tão rápida quanto, quanto a primeira bomba. Então o cálculo do time em relação aos inimigos terá de ser maior. E a terceira nave é aquela que o dano é seis vezes maior do que as demais. Então nesse caso é possível sim destruir os seus alvos né, com uma arma base. E a bomba é o show à parte neste caso aqui. Ela praticamente é uma espécie de supernova que vem da parte de trás da tela, da parte de baixo no caso, já que o jogo ele é um shmup vertical. Essa supernova vem da parte de trás e vai pegando a tela inteira. E ela tem um time aí um não tanto rápido quanto as outras. Você tem que, que carregar. E assim que, que carregado, né? Já que é se carregar automático você utiliza essa essa bomba devastadora que na minha opinião é o jeito mais fácil de concluir todas as 40 waves do modo standard falando em modos temos aí como eu mencionei antes o modo standard que são 40 waves é, que vai da, das mais simples às mais complicadas né ao final da quadragésima dentro do standard mode tem também o modo de sobrevivência em dois minutos, então é para tentar fazer o máximo de ponto em dois minutos. E o segundo modo é um modo randômico, né? De waves, se eu não me engano, acho que é infinito, é bastante longe nesse modo, mas ele parece que não acaba. Então é o Endurance, que é o um modo que você tem que resistir o máximo possível. Eu vi que tem até achievements para 200 waves, né? Nesse modo aí, que ele é randômico, né? E dentro também do modo randômico, nesse Endurance randômico você tem também o um modo de dois minutos então sobreviver a dois minutos em formações randômicas de inimigos os gráficos foram muito bem trabalhados na minha opinião 
lembro bastante aí o Mega Drive com um pouco do Super Nintendo, né? Praticamente faz referência aos 16 bits. E eu, eu achei bem colorido, bem interessante mesmo a, o tipo de pixel art. Eu gostei. Sobre a trilha sonora, a questão aqui nos remete muito em, em, igualmente aos gráficos, aos 16 bits, principalmente ao Mega Drive, né? Pois parece bastante, nos remete bastante ah, os chips FM utilizados no, no console da SEGA em tantos outros consoles ou arcades também de sua época, né, dos anos 80 e 90 Resumindo pessoal o jogo custa na verdade um pouco mais de 10 reais então eu acho que apesar de ser ele não ter tantos modos, não ter tantas opções ele é um jogo simples que você zera aí, faz um CC nele em, em sei lá, em 7 minutos ou menos eu, até mais, até, até, até um pouco mais, uns 10, 15 minutos, eu acho que é um jogo que vale a pena por custar muito pouco e a diversão é alta. Então, não custa nada dar uma testada, né? Vale a pena comprar, na minha opinião. Muito obrigado aí ao canal Schumann's BR por essa oportunidade novamente. É, quem quiser se inscreva também no meu canal Cronos Chiarini. E é isso, valeu mesmo e curtam e compartilhem. Valeu!